வணக்கம் இந்த பொன்மாலை பொழுதிலே உங்கள் அனைவரையும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உரையால் அந்த நகரத்திலே கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இந்தியாவின் பிற இனத்தவர்களுக்கும் உலக மாந்தர்களுக்கும் சேவை செய்து வருகின்ற அமைப்பு உரையால் தமிழ் கலாச்சார மன்றத்தோடு எனக்கு ஏறத்தாழ ஆறு ஆண்டு தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றது இந்த இணைப்பு மிகுந்த ஆற்றல் வாய்ந்த திரு இலங்கை வேந்தன் அவர்களுடைய சீரிய தலைமையில் இந்த அமைப்பு எந்த தமிழ் தமிழர் வளர்ச்சி இந்தியர்களுடைய நலன் இந்தியாவுடைய பெருமை பிரான்ஸ் தேசத்துடைய நலன் என்று பன்முக கோணத்திலே பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதில் நல்ல நண்பர்கள் அலன் கிருஷ்ணராஜ் போன்றவர்கள் தன்ராஜ் போன்றவர்கள் உத்ராபதி போன்றவர்கள் வேலு போன்றவர்கள் மிக சிறந்த நண்பர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய தளபதிகள் போல இருந்தவர்கள் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்துவதற்கு திரு பாண்டரங்கன் இல இலங்கை வேந்தன் அவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விட இந்த அமைப்பு செய்திருக்கின்ற ஒரு சேவை மிக பெரியது உலகத்திலே அன்புதான் பெரிது என்று போதித்த அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கு உரையால் நகரத்துடைய மைய பகுதியிலே அதனுடைய நகராட்சி அந்த அலுவலகத்திற்கு முன்பு மிகப்பெரிய கட்டிடத்திற்கு முன்பு ஒரு பெரிய அற்புதமான சிலை ஒன்றை நிறுவி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக அவர்கள் அந்த சிலையை பார்ப்பதற்காகவே உலகம் முழுவதிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கின்ற ஒரு செயலை செய்திருக்கிறார்கள் அது அந்த இயக்கத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை ஆண்டு மலரிட்டோம் சில பொங்கல் விழா தீபாவளி விழா போன்றவற்றை எல்லாம் கடைபிடித்தோம் என்று இல்லாமல் இது போன்ற சீரிய செயல்களை செய்து உலகத்திற்கு சத்தம் என்றைக்கும் நிச்சயம் வேண்டும் என்பதை காந்தியடிகளுடைய அந்த சிலையின் வாயிலாக உலகத்திற்கு ஒரு செய்தியாக தந்திருக்கின்ற இந்த அமைப்பிலே அவர்கள் இன்றைக்கு இன்னொரு புதுமையும் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இந்த கொரோனா பெருந்தன்பதற்கு காரணமாக இணைய வழியிலே பல உரைகளை எல்லாம் நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவற்றை நடத்த கல்வி சார்ந்த அறக்கட்டளைகள் சில பெரிய அமைப்புகள் வெவ்வேறு விதமாக கல்வி சார்ந்த அமைப்புகள் தான் அதிகமாக இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறார்கள் ஆனால் ஒரு தமிழ் அமைப்பு தமிழர் அமைப்பு இது போல தமிழை மையப்படுத்தி நடத்துவது எனக்கு தெரிந்து உலகளாவிய தொடர்புடை கொண்டிருப்பவன் என்ற வகையில் ஒரு தமிழ் கலாச்சார மன்றம் நடத்துகின்ற முதல் உலக அமைப்பு என்று சொன்னால் அது உரையால் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் தான் ஆகவே இந்த நிர்வாகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துதல்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு நாம் தன்னம்பிக்கை தமிழ் அமைப்பிலே சில விஷயங்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் பரிமாறிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இதெல்லாம் ஏதோ வகுப்பறை போல இல்லாமல் சில நமக்கு தெரிந்த செய்திகளை நாம் பரிமாறிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் உலகத்திலே மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகளில் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் தலை ஆய்வாளர்கள் பெரிய அறிவாளர்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு மொழிதான் சக்கரத்தை கண்டுபிடித்த பிறகுதான் தொழில்நுட்பம் உலகத்திலே வளர ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு நாம் இந்த இடத்தை என்றும் உயர் தொழில்நுட்ப உலகத்திலே வாழ்கின்றோம் என்று சொன்னால் சக்கரம் கண்டுபிடித்ததுதான் காரணம் அது போல இந்த உலகத்திலே மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் தலை சிறந்தது எது என்று கேட்டால் அது மொழிதான் ஏன் என்று சொன்னால் நாம் இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருப்பதே அதன் வாயிலாகத்தான் எங்கோ பிரான்ஸ் தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழர்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு தளத்தில் நாம் ஒரு சில செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் மொழி மொழி என்றால் என்ன வாட் இஸ் லாங்குவேஜ் என்று போய் இளைஞர்களிடத்தில் கேட்டால் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் அது பரிமாற்ற கருவி அவ்வளவுதான் இட்ஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் என்று அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள் இதையே கிட்டத்தட்ட நாற்பதுகளுடைய கடைசியில் வாழ்கின்ற என்னை போன்றவர்கள் 
இல்லை ஐம்பது அறுபதுகளில் வாழ்கிறார்கள் கேட்டால் நாம் என்ன சொல்வோம் தமிழ் இல்ல மொழி எங்கள் உயிர் என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய என்று சொல்வோம் பல்வேறு விதமாக சொல்வோம் மொழி என்பது நாம் இன்றைக்கு இளைய சமுதாயம் கருதுவது போல் அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு பரிமாற்ற கருவி அல்ல இந்த மொழியின் வழியாகத்தான் இன்றைக்கு நாகரிகத்துடைய உச்சியிலே நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம் நாகரிகம் என்றால் என்ன என்ற உலகத்திலே ஒவ்வொரு இனத்தையும் அடையாளம் காட்டுவது எது என்று கேட்டால் மொழிதான் மொழியால் உருவான நாடுகள் உண்டு பங்களாதேஷ் என்ற நாடு உருவானதே மொழியின் அழுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த நாடு கொதித்து எழுந்தது மொழிவாரி மாண் மாகாணங்கள் என்று இந்தியாவிலே சுதந்திரத்துக்கு பின்பு உருவானதற்கு காரணம் பொட்டி ஸ்ரீராம்லு என்கின்ற அந்த ஆந்திரர் எழுபது நாட்களுக்கு மேலே அவர் இருந்தார் நம்ம தன் தமிழ்நாட்டிலே தியாகி சங்கரலிங்கனார் போன்றவர்கள் எல்லாம் உயிர் மொழிக்காக உயிர் துறந்தவர்கள் இது போன்ற காரணங்களால் மொழி என்பது சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல ரசூல் கம்சத்தோன்னு ஒரு அற்புதமான ஒரு ரஷ்ய கவிஞர் அவர் சொல்வார் அவர் பாடியிருக்கிறார் ஒரு மிகச்சிறந்த கவிஞர் எனது அவார் மொழி நாளை செத்து போகும் என்று சொன்னால் எனது அவார் மொழி நாளை இறந்து போகும் என்று சொன்னால் நான் இன்றைக்கே இறந்து போவேன் என்று சொன்னார் மொழி இல்லாமல் வாழ மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் நீங்க இப்படி மொழிக்காக மொழி என்றால் ஒரு உயிரை போல நேசிக்கின்ற ஒரு ஆஹ் இனம் தமிழினம் மட்டுமல்ல உலகத்திலே பல இனங்கள் மொழியை உயிராக நேசிக்கின்றன நீங்க பொதுவா சாபம் என்றும் வச்சுங்களேன் யாருக்காவது தமிழ்நாடா இருந்தா மண்ண வாரி தூற்றிடுவாங்க அது எவ்வளவு மண்ணுன்றது எவ்வளவு சாபம் பெறாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்குங்க வேறு யாராவது நாடா இருந்தால் நீ செய்கிற காரியம் ஒன்றும் இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னு வேறு நாடா இருந்தால் சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட இருக்க பணம் காணாமல் போகணும்னு சொல்லுவாங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க பொருள் காணாமல் போகணும்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய பொதுவாக மனிதர்கள் காணாமல் போகணும் அப்படி சாபம் விடுவார்கள் ஆனால் பிரான்ஸ் தேசத்திலே உச்சபட்ச சாபம்னா எது தெரியுங்களா உச்சபட்ச சாபம்னா எதுன்னு கேட்டால் அவனுக்கு பிரெஞ்சு மொழி தெரியாமல் போகட்டும் என்று தாய்மார்கள் சாபம் விடுவது தான் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலெல்லாம் இது ஒரு இது ஒரு பெரிய விஷயம் பிரான்ஸ் தேசத்தில் அவனுக்கு இந்த மொழி தெரியாமல் போகட்டும் மொழின்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரு மொழி தெரியாமல் போகட்டும்னு தான் உச்சபட்சமான ஒரு மனிதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீமொழி ஒரு சாபம்னு சொன்னால் அந்த மொழியை அவர்கள் எவ்வளவு நேசித்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் தமிழ் சூழலில் சொல்லவே வேண்டாம் உலகத்தில் எந்த மொழியும் வந்து உங்கள் மொழி எப்படி கேட்டால் இட்ஸ் ஸ்வீட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனிப்பான மொழி அதுதான் தாய்மொழி எல்லாம் சொல்லுவாங்க தெய்வ மொழி தெய்வ தமிழ் அப்படின்னு சொல்றோம் காரணம் நம்ம தமிழை எல்லா தளத்திலும் வைத்து பார்த்துருக்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய ஒரு இனமாக தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டே இருக்கிறோம் தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய்னு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் பாடுகின்றார்கள் இந்த பிரான்ஸ் தேசத்திலே வாழக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களும் பெரும்பான் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் தமிழர்கள் புதுச்சேரியிலேருந்து வந்தவர்கள் அந்த மண்ணிலே பாரதிதாசன் வாழ்ந்த அந்த மண்ணிலே பா மகாகவி பாரதியார் வந்து பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்த அந்த மண்ணிலே நானும் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தேன் அங்கே ஆசிரியாக பணிபுரிந்தேன் என்ற அந்த பெருமை இந்த பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அத்தனை பேரும் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்தவர்கள் புதுச்சேரியில் வந்தவர்கள் அது ஒரு புண்ணிய பூமி அது தனி கதை அப்புறம் தனியாக வருவோம் அதுக்கு இப்போ இந்த தமிழ் என்பதை ஒரு பிறவிக்கு தாய் எங்கள் தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன்னு ரொம்ப இனிப்பாக பேசுகிறார் கேட்கும்போதே வைரத்தின் வாழ் அது புலவருக்கு வேல் என்றெல்லாம் பாவேந்திர பாரதிதாசன் இந்த மொழியை ரொம்ப அழகாக எடுத்து எடுத்து சொல்லிட்டே போகிறார் மொழிக்காக உயிர் தந்தவர்கள் சென்னைக்கு போனீங்கன்னா அந்த எழும்பூர் ரயில் நிலையத்துக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா தாழமுத்து நடராசன் மாளிகைன்னு ஒன்று இருக்கும் மொழிக்காக தன்னையே தீக்கு இறையாக தந்த அந்த தியாகத்திற்குடைய எடுத்துக்காட்டாக அந்த மாளிகை எங்க இருக்கு உலகத்துல எங்கேயும் அப்படி மொழி போருக்காக தங்களையே ஈந்த தங்களுடைய இன்னுயிரை காணிக்கையாக்கியவர்களுக்காக ஒரு கட்டடம் இருக்குன்னு சொன்னா அது தமிழ்நாட்டுல அங்கதான் இருக்கு அது மாதிரி புதுச்சேரியிலும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது மொழி என்பது நான் நேர வந்துட்டேன் தமிழ் எப்படி தன்னம்பிக்கை தமிழ்ன்றதுக்கு இவ்வளவு பெரிய விஷயங்களுக்குள்ள சுற்றி வர வேண்டி இருக்குது பிரான்ஸ் தமிழ் உரையா மன்றம் வைத்திருக்கிறது காந்தி சிலையை பற்றி அவங்களுக்கு அடையாளமே அதுதான் காந்தி சிலை பிரான்ஸ்ல அப்படின்னா டப்புன்னு உரையால் தமிழ் கலாச்சார மன்றமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மகாத்மா காந்தி அடிகள் ஒரு அந்த ஒரு வரலாற்றோட நம்ம உள்ள போயிருவோம்
அவரை வாழ்ந்த போது அவர் அங்கே ஃபீனிக்ஸ் பண்ணையில் வகுப்பெடுக்கிறார் அந்த சத்தியாகிரகத்தில் சிறைச்சாலைக்கு போன தமிழர்களுடைய தமிழர்கள்லாம் போயிடும் அவங்க குழந்தைங்கள்லாம் கொண்டு வச்சு அந்த ஃபீனிக்ஸ் பண்ணையில் வைத்து அவர்கள் அவங்க ஏதாவது வகுப்பு நடத்தணும் இல்லையா அவங்க வகுப்பு வாழ்க்கையில் நடந்தது குறிப்பாக அவருக்கு இந்த பேனா நண்பர்கள் அந்த காலத்தில் இந்த இப்ப இருக்கிற மாதிரி அலைபேசி செல்போன் எல்லாம் அப்பெல்லாம் கிடையாது நினைச்சோடனே நம்ம டப்புன்னு ஒருத்தர ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டக் நண்பர்கள் முகநூல்களை பூந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பூந்து நம்ம உடனே அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துடுறோம் உடனே நண்பர்கள் ஆகிடும் அடுத்த நொடி நம்ம உலகத்துடைய எந்த மூலையில் இருக்கிறவங்களையும் நண்பர்களாக மாற்றி விடுகின்றோம் அந்த காலத்தில் நம்ம உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் வேறு மாநிலத்தில் இருந்தால் வேறு ஊரில் இருந்தால் நம்ம எப்படி நண்பர்களாக மாற்றிக்கொள்வோம் கேட்டால் பேனா நண்பர்கள் பெண் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று பெண் நண்பர்கள் ஆண் பெண் அந்த இல்லை பேனா நண்பர்கள் அந்த இந்த எழுதுகோள் இந்த இதுதான் பேனா அந்த பேனா நண்பர்களாக அப்படி அவருக்கு ஒரு நண்பர் யாரும் கேட்டா சோவியத் யூனியனில் அந்த காலத்துல சோவியத் யூனியன் அதுல வாழ்ந்த உலகின் மிக சிறந்த அறிவாளியுமான அவருக்கு நண்பராக மாறாங்க ஒரு கடிதம் எழுதுவாங்க அங்கிருந்து போய் சேர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் மூணு மாதம் ஆகும் திரும்பி அங்கிருந்து ஒரு கடிதம் வரத்துக்கு ஒரு மூணு மாதம் ஆகும் வருடத்துக்கு ஒரு ரெண்டு கடிதம் ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயம் உங்க நட்பு வந்து ரொம்ப இருந்தா நான் கருதுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி காந்தி எழுதினார் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அதற்கு பதிலுக்கு அவர் கடிதம் எழுதினார் நம்ம நட்புன்றது எப்படிப்பட்டது தெரியுமா உயிரை போன்றது உயிரை விட சிறந்தது அது எப்படின்னு கேட்டா உடலில் நம்ம கட்டியிருக்கிற ஆடை ஓடி போய் நம்ம கை எப்படி தடுக்குது மானம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கின்ற சமூகத்தில் இதெல்லாம் இந்த உடை நழுவு பட்டு இந்த பெண்கள் பெரும்பாலும் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்த முந்தானை அப்படி அப்படின்னா பட்டுன்னு அப்படி அது கை போய் தடுத்துடும் அது மாதிரி ஓடி வந்து உங்களுக்கு உதவுகின்ற எழுதுறாரு உடனே காந்தியடிகள் அவ்வளவு சிறந்த உண்மையை நான் வாழ்நாளில் கேட்டதே இல்லை உணர்ந்து கொண்டேன்னு அவர் பதிலுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறார் அவர் அதுக்கு பதிலுக்கு ஒரு கடிதம் அங்கிருந்து எழுதுறாரு அது ஒரு மூன்று மாதம் கழிச்சு அந்த கடிதம் வருது இது ரஷ்யாவில் வழங்குகின்ற அந்த நீங்கள் பிறந்த எண்ணகத்திலே தான் அது இந்த கிரவுன் என்று சொல்லப்படுகிற மணிமுடியாக இருக்கு புலவன் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதி வைத்தான் உடுக்கை இழந்தவன் கை போலே ஆங்கே எடுக்கன் கலைவதான் நட்பு என்கின்ற திருக்குறளை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் அவர் எடுத்துக்காட்டி இதை எழுதிய புலவன் உங்கள் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் பேர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே திருக்குறளை தேடி படிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆவலை காந்தியடிகளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு விளக்கினை போல ஏற்றி வைத்தவர் லியோ டால்ஸ்டாய் சோவியத் யூனியன் எங்கே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது நடந்துக்கு ஒரு எழுபத்தைந்து எண்பது ஆண்டுகள் ஆயிருக்கணும் நிச்சயமா அப்போ நூறு ஆண்டுகள் கூட கிட்டத்தட்ட ஆயிருக்கணும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அப்போ லியோ டால்ஸ்டாய்க்கு எப்படி இந்த திருக்குறள் அந்த காலத்திலே போயிருந்திருக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அறிவு என்பது எல்லை இல்லாதது அது எல்லைகளை தாண்டி செல்வது என்பதை நிரூபிக்கின்ற ஒன்று அதைவிட தமிழ் என்பது எந்த எல்லையும் கடந்து செல்லும் என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அந்த திருக்குறள் இது இந்த இந்த தருணம் தான் காந்தியடிகளை தமிழை நேசிக்க வைத்தது அவர் தன் கைப்பட எழுதினார் மோக்கா காந்தி என்று கையெழுத்திடுவார் தமிழ்லே அவர் அதைவிட அழகாக நான் அடுத்த பிறவில் நீங்கள் யாராக பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் அடுத்த பிறவில் மறு பிறவி என்று ஒன்று இருக்குமானால் நான் அதில் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான இலக்கியங்களை வாசிக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை பெறுவதற்காகவே நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் என்று அவர் எழுதுகிறார் அப்போ ஒரு மனிதரை மாபெரும் மனிதரை இந்த உலகம் தொழக்கூடிய மனிதரை நீங்கள் சிலையாக நிறுத்தியிருக்கின்ற அந்த மனிதர் எவ்வளவோ இனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எவ்வளவோ மொழி இருக்கிறது ஆனால் இந்த இனத்தில் நான் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னது இந்த தமிழ் இனத்தில் அதற்கு காரணம் இந்த தமிழ் மொழி தமிழ் மொழின்றது சாதாரண ஒரு 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 மொழி அல்ல அது தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கின்ற ஒரு மொழி அப்படின்ற ஒன்று ஒன்று நான் கருதுகிறேன் நீங்கள் உலகத்தில் வாணிகத்தின் மொழி எதுன்னு கேட்டால் பட்டுனு ஆங்கிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சட்டத்தின் மொழி எதுன்னு கேட்டால் லத்தீன் சொல்லுவாங்க தத்துவத்தின் மொழி எதுன்னு கேட்டால் ஒன்று ஜெர்மனின்னு சொல்லுவாங்க 
தூதின் மொழி எதுன்னு கேட்டால் ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்வாங்க காதலின் மொழி எதுன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி கொரோனா ரொம்ப காதலோடு பிடித்திருக்கின்ற அந்த இத்தாலிய மொழியை தான் காதலின் மொழின்னா சொல்லுவாங்க அப்போது தமிழ் என்ன மூத்த மொழி என்ன கேட்டால் வாழ வைப்பது எப்படி என்பது இந்த மொழி ரொம்ப கவலையோடு அணுகி அந்த மனிதனை செதுக்கி தன்னம்பிக்கை மிகுந்தவனாக அந்த மனிதனை அனுமான சிலவற்றை மட்டும் பார்ப்போம் நமக்கு நேரம் இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம சிலவற்றை மட்டும் பார்ப்போம் சில சில டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் சில தீர்மானங்களாக பல விஷயங்களை அடுக்கிக்கிட்டே போயிருக்கு இன்னைக்கு நேற்று இல்லை அது தோன்றிய நாள் தொட்டு நம்ம கிடைக்க இலக்கியங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை நேரடியாக சொல்லிட்டு போதுங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த உலகம் ஏன் இயங்குது இப்போ இப்போ நம்ம வீட்டில் கார் இருக்கு வாகனம் டீசல் போடுறோம் இல்லை பெட்ரோல் போடுறோம் இல்லை கேஸ் அதில் ஃபில் பண்ணுறோம் நம்ம அதில் இயங்குதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் எப்படி இந்த குளிரூட்டி இந்த ஏசி எப்படி இயங்குதுன்னு கேட்டால் மின்சாரம் பாயுது இயங்குது சொல்லுவோம் எப்படி அலைபேசி செல்ஃபோன் இயங்குதுன்னு கேட்டால் அதில் மின்சாரம் உள்ள போந்துருச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு மின்கலம் பேட்ரி இருக்குது இயங்குதுன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி இந்த உலகம் எப்படி இயங்குது இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்கிறது இந்த உலகம் எப்படி ஒரு பதில் எப்படி சிந்திக்கவே இல்லை ஆனால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு புறநானூற்று புலம் சிந்திச்சிருக்கிறான் இந்த உலகம் எப்படி இயங்குது தெரியுமா தெரியுமா அப்படி சுத்திட்டு இருக்குதா அது எப்படி சுத்துது அதுக்கு என்ன ஃபியூவல் என்ன எரிபொருள் பதில் சொல்றான் இந்த உலகம் ஏன் தெரியுமா இயங்குது எப்படி இதுமா இயங்குது எப்படிப்பட்ட மனிதர்களால் இயங்குது தெரியுமா தேவேந்திரன் இந்த இந்த லோகத்திலும் கிடைக்கிற அமிர்தமே வானத்திலும் கிடைக்கிற அமிர்தமே இருந்தா அதை தனியாக சாப்பிடாமல் அனைவருக்கும் கொடுத்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கின்ற மக்களால் அது இயங்குது இந்த உலகம் இயங்குது அதை இனிது ரொம்ப இனிமை நம்ம மட்டும் சாப்பிட்டு நம்ம மட்டும் நூறு ஆண்டுகள் வாழணும்னு நினைக்காத மனிதர்களால் இது இது இந்த உலகம் இயங்குது யாரையும் கோபப்பட்டு பேசாதவர்களால் அந்த மனிதர்கள் பேச மாட்டார்கள் சோம்பல் என்கின்ற ஒரு அரக்கன் அவங்கள போய் தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டார் அதை விட முக்கியமாக மற்ற உலகம் எதற்கு அஞ்சு எதுக்கும் பயப்படுறது இல்லை எதுக்குமே பயப்படுறது இல்லை ஒரு டிக்டாக் பண்ணனா கூட ஒரு பூனையை கொண்டு போய் கழுத்தில் சுருக்கு மாட்டி ஒருத்த இன்னைக்கு டிக்டாக் பண்ணுறா எதுக்கும் பயப்படுறது இல்லை ஒரு எப்படி நீங்கள் அதை ரசிக்க முடியும் எதற்கு அஞ்சு என்றால் உயிர் பெரிய புகழ் என்றால் உயிரையும் கொடுப்பார்கள் பழி வருதுன்னு சொன்னால் இந்த உலகமே பரிசா கிடைச்சா கூட அவங்க மாட்டாங்க இந்த உலகத்தையே பரிசா தரேன் இதை செஞ்சுட்டு வா அப்படி டீ வாங்கி தரேன் அவர் கொலை பண்ணுன்னு அன்றைக்கி பண்ணிட்டு வந்துடுறான் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் அயற்சியோடு நம்ம சோர்வு சோர்வோடு அவர்கள் வாழ மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட குணங்களையெல்லாம் உடையவர்களாகி மற்றவர்களுக்காக வாழ்கின்ற தன்மையோடு தனக்கென வாழாமல் அடுத்தவர்களுக்காக வாழக்கூடிய அந்த அந்த உணர்வோடு வாழக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மனிதர்களால் தான் இந்த உலகம் இயங்குகிறது உண்டால் அம்மா இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிர்தம் ஏவது ஆயினும் இனிதன தனிய தனியே உண்டலம் இளமே புறநானூற்று பாட்டு முனிவிலர் அயர்விலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சு புகழனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியினும் பழியனின் உலகோடு பெறினும் பெற்றிலர் கொள்ளலர் அயர்விலர் அன்னமாட்சி அனையராகி தமக்கென முயலா நூன்தாள் பிறக்கென முயலனர் உண்மையானே அவங்களால தான் இந்த உலகம் இயங்குதுடா உலகத்துடைய பெற்றோல் எரிபொருள் யாருன்னு கேட்டால் இந்த நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் நம்பிக்கையை ஊட்டுதுவாங்க இன்னைக்கு உலகம் எப்படி இயங்குதுன்னு கேட்டால் பணம் வச்சுக்கிறாலும் இயங்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இவங்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்குது என்ன முடியாத அளவுக்கு பணம் இருக்குது இவர்கிட்ட அதனால இயங்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படித்தான் சொல்கிறோம் இவங்க தான் உலகத்துடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அவங்களால தான் அந்த உலகம் இயங்குதுன்னு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு இந்த கோவியட் பத்தொன்பது நிரூபிச்சிருச்சு பணம் எவ்வளவு அடுக்கி வச்சிருந்தார்கள் யாரால் இயங்குது பசின்னு தெருவில் உட்கார்ந்துருக்கிறவனுக்கு அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் எங்கள் தமிழ்நாட்டு உணவு அளிக்குதுங்க எல்லா இடத்துலையும் அவங்களால் கொடுக்க முடியாது வீட்டில் கரும சிரத்தையோட காலை நாலு மணிக்கே எழுந்திருந்து இட்லியோ தோசையோ செய்து பொட்டலம் கட்டிட்டு வந்து அப்படியே சாலையில் 
அவர் தான் புறநானூற்று புலவன் சொன்னது அவரை தான் அவங்க தான் அந்த உலகத்துடைய எரிபொருள் அப்போ பணம் படைத்தவன் இந்த உலகத்துடைய எரிபொருள் இல்லை குணம் படைத்தவன் தான் பண்புடையவன் தான் பிறர்கென வாழ்கின்ற தனக்கென வாழ்கின்றவன் தான்ன்றத தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை நம்பிக்கை ரெண்டுமே ஒரு ரெட்ட பிற தன்னம்பிக்கை இருந்தால் நம்பிக்கை வரும் நம்பிக்கைக்குள்ளே நம்பிக்கை இருக்கு நம்ம பொதுவாக நம்பிக்கையில இருந்து தன்னம்பிக்கை வரும் சொல்லுவாங்க தன்னம்பிக்கை இருந்தால் தான் அந்த உலகத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் மழைப்பெற்ற பிற மனிதர்கள் மேலே மேலே பாடு கட்ட என்னமோ வாழ்றேன் எப்படி என்னமோ இருக்கிறேன் என்ன சாப்பிட்டீங்க என்னமோ சாப்பிட்டேன் என்ன சாப்பிட்டோம் சொல்லுவாங்க என்னமோ சாப்பிட்டேன் அப்ப எல்லாத்துக்கும் இப்படி ஒரு பதில் சொல்லுவான் எதுலையுமே நம்பிக்கை இருக்காது இப்படி பார்த்தாவே நம்மளுடைய அந்த நாளே முடிஞ்சு போயிடும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்பிக்கையே என்றைக்கும் ஏற்படாது ஆனால் தன்னம்பிக்கை என்ற ஒன்றை நம்பிக்கை என்கின்ற ஒரு விஷயத்தோடு கோர்த்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு காரியத்தை ரொம்ப அற்புதமா அந்த தமிழ் செய்யுதுன்னு சொன்னா அற்புதமா செய்யுது அது சில விஷயம் நான் எப்பயுமே சொன்னேன் டிக்ளேர் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் தமிழ் வந்து ஒரு உலகத்துக்கு டிக்ளேர் ஈரா இது இன்னைக்கு நேத்து இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதை இன்றைக்கு நாம் புரட்டி படிப்பதற்குகின்ற ஒரு இனமாக நம்ம வாழ்றோம் அது என்ன பழைய விஷயம் அதுல ஏதோ பழைய விஷயம் நம்ம இனந்தாங்க பணம் இல்லை கொட்டி கொட்டி மாளிகை இல்லை நூறு அடுக்கு மாடி இல்லை உலகத்திலேயே உயர்ந்த உலகத்தோட உயர்ந்த கட்டடத்துடைய உச்சாணி கொம்பு நூறாவது மாடியில் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் சோறு எது தரும் அங்க நூறாவது மாடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவனா இருந்தாலும் சரிதான் பணக்காரனா அந்த மாளிகையுடைய உரிமையாளனா இருந்தாலும் சரிதான் அந்த மாளிகையுடைய வாசல இருந்து பிச்சை இருக்கிறவனா இருந்தாலும் சரிதான் ரெண்டு பேருக்குமே மேல ஒரு ஆடை கீழே ஒரு ஆடை இதுதான் புறநானூறு தான் சங்க இலக்கியம் தான் இதுவும் சொல்லு தென்கடல் வளாகம் பொதுமையின்றி வெண்குடை நிகழ்ச்சியை ஒருமையாக இருக்கு உலகத்தையே ஒரு குடைக்கு கீழே ஆளக்கூடிய ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய வல்லரசு நாடு இந்த உலகத்தையே ஒரு அணுகுண்டால அழைச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கிருமியோடைய அடையாளம் வேறு எங்க இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் ஒவ்வொரு நொடியும் தொற்று உலகத்தை அழித்துக் கொண்டு அவர் நாட்டை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய வேறு எது என்று அவரால் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் இந்த நாடா அந்த நாடா இந்த ஊரா அந்த ஊரா என்று கேள்வி மேல் கேள்வியாக அந்த நாட்டுடைய அதிபரை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கார் என்று சொன்னால் கிருமியை கூட அதனுடைய வேறை கண்டுபிடிக்க முடியாத நாம் எத்தனை பெரிய ஆயுதங்களை வைத்து என்ன அதை வைத்து அழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த பாடல் சொல்லுது எப்பேற்பட்ட உலகத்தையே ஒரு குடைக்கிழக்கூடிய ஆளக்கூடிய அரசனாக இருந்தாலும் சரி பகலெல்லாம் ஒரு புதற்குள்ள மறைஞ்சுன்னுக்கிட்டு வில்லில் அம்ப கோத்துக்கிட்டு ஏதாவது மிருகம் வராதா அதை அழிச்சு ஒரு பத்து நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட மாட்டோமான்னு பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு வேடன் கிழிந்த உடை அணிந்துட்டு இருக்க வேடனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சாப்பாடு சும்மா ஒரு கவலை ரெண்டு கவலை தான்டா அது பிரியாணியா இருக்கலாம் இது பழைய சோறா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு கவலம் சோறு தான் அந்த வயத்துக்கு தேவை ஆடை மானத்தை மறைக்கிறதுக்கு மேல ஒரு ஆடை கீழே ஒரு ஆடை ஆயிரம் டாலர்ல வாங்கின ஆடையா இருந்தாலும் சரிதான் இல்ல ஒரே ஒரு டாலர்ல வாங்கக்கூடிய ஒரு உடைய ஈரோல வாங்கக்கூடிய உடையா இருந்தாலும் சரிதான் மானத்தை மறைக்கிறதுக்கு ஒரு உடை இவ்வளவுதான் மத்த எல்லாம் ஒண்ணுதான் நானூறு அறைகள்ல இருக்கிற இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர்ன்றாங்க நாளையில அவருக்கு வீட்டுல இருந்தா கூட அவர் ஒரு அறையதான் தூங்க முடியும் ஒரு அறையதான் சோறு தின்ன முடியும் அப்ப எல்லாம் ஒண்ணுதான் அந்த உலகத்துல தெருல உட்காந்து சாப்பிடணும் ஒண்ணுதான் நானூறு மா அறைகள் வைத்திருக்கிறவங்க ஒண்ணுதான் மத்த எல்லா செல்வ இதழ் நம்ம இருக்கக்கூடிய பணம் சேர்ந்து இருக்குது ஒரு போஸ்ட்மேன் மட்டும்தான் நம்ப இது இங்க இருந்து அங்க போகணும் இதை நாமே அனுபவிப்போனே தப்பு பலவே அனுபவிக்க நினைச்சா தப்பு கணக்கு தப்பு பலவே தப்பு கணக்கா போயிடுண்டா அப்படின்னு எச்சரிக்கை கொடுத்து இதுதான் உலகம் மேல ஒரு ஆடை கீழே ஒரு ஆடை நாளுக்கு அப்புறம் சோறு இதுதான் வாழ்க்கைன்னு ரொம்ப அழகா தன்னம்பிக்கையை சொல்லுது இவன் தான் பெரியவன் இவன் தான் சின்னவன் நீ முடிவு பண்ண தமிழ் சொல்லுது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாடிய பாடல் தன்னம்பிக்கை எப்படி அழகா விதைக்கிறாங்க அப்ப இந்த 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 மரபு தமிழ் மரபுன்றது ரொம்ப மனித நம்பிக்கையோட செலுத்திக்கிட்டே போயிருது என்னுடைய குருநாதர் அவர் சொல்லுவாரு நம்ம ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு பெரிய வாழ்க்கை முறை ஒன்றை தீர்மா ரொம்ப ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி ஒண்ணு போட்டு அதோடைய சாவிய நம்மட்ட கொடுத்தாங்க நம்ம எங்கே தொலைச்சிட்டோம் அந்த வாழ்க்கையுடைய ஓட்டத்துல அப்படின்னு வரும் அப்ப உண்மைதான் அது இவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை ஏதாவது ஒரு மொழியில உலகின் ஆக சிறந்த ஒரு பழைய மொழிகள்ல 
பாருங்க இப்படி ஒரு தாட் இப்படி ஒரு நினைவு பார்த்தா கிடையவே கிடையாதுங்க அதனாலதான் தன்னம்பிக்கையை தருது இந்த மொழி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஆச்சரியமா இருக்கு சில அத உடச்சாப்ல பேசுது தமிழ் நம்ம சில சில தமிழுடைய ஒவ்வொரு பகுதியா பார்த்தா பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் ஆனா நம்ம சில விஷயங்களை மட்டும் தொட்டுக்கிட்டே போறோம் முதல்ல ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க உருவம் ரொம்ப முக்கியம் பர்சனாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்லாம் ரொம்ப இன்னைக்கு புதுசு புதுசாக அது ஒரு அது ஒரு வகுப்பாக கோர்ஸாக நடத்தி அதுக்கு அந்த கோர்ஸுக்கே ஒரு ஐநூறு ஈரோ ஆயிரம் ஈரோலாம் கட்டி படித்து இல்லை டாலரில் கட்டி படித்து எவ்வளவு நம்ம செலவு பண்ணுறோம் ஆனால் ரொம்ப அழக எதுவுமே முக்கியம் இல்லை செயல் தான் முக்கியம் இந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோன்றது முக்கியம் தமிழ் சொல்லுது தனிப்பாடல் இந்த பாடல்கள்லேயே தனிப்பாடல் திரட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அடையாளம் தெரியாமல் யார் பாடினாங்க தெரியாமே நூற்றுக்கணக்கான பாடல் இருக்கு அது அதில் ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு நான் சின்ன வயதிலிருந்து கேட்கின்ற ஒரு பாடல் பாடுனது அவையார் முப்பது அவையார் தமிழில் இருக்கிறாங்க இது அது யாரோ அவையாராக இருக்கலாம் அதில் பாடலாக சொல்கிறாங்க இதை கணக்கு பண்ணிடாத நீயா ஒரு கணக்கு பண்ணிடாது ஏன் தெரியுமா இந்த யானை அடக்கிறதுக்கு வச்சிருப்பாங்க ஒரு 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 பித்தளையில் ஒரு உலோகத்தில் ஒரு ஒரு நீளமாக ஒரு கோல் மாதிரி அது பேர் அங்குசம்னு பேர் யானை ரொம்ப சேட்டை பண்ணிச்சுன்னா ஓங்கி உடம்புல குத்துவாங்க அது யானை உடம்புக்குள்ள அப்படி போயிட்டு வரும் ரத்தமும் சதையுமா வெளியே வரும் அது அது பேர் அங்குசம்னு பேர் மனுஷனுக்கு நல்ல வேலை வைக்கல அந்த மாதிரி வச்சிருந்தா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பதினஞ்சு அங்குசம் வாங்கி வைக்கணும் அப்போ யானை உடம்புல அப்படி போயிட்டு வர அந்த அங்குசம் இருக்கே பார்த்தீங்களா அந்த அங்குசத்தை உலகத்திலே பெருசு யானை அது உடம்புல போயிட்டு வர அந்த அங்குசத்தை பஞ்சு மூட்டையில் போய் சொல்லுவீங்கன்னா உள்ளே போகாது யானை உடம்புல போகும் ஆனால் பஞ்சு மூட்டையில் ஓங்கி குத்துனீங்கன்னா அதில் போகாது அது மாதிரி பெரிய ஒரு மலை அதை கடப்பாறையை வச்சு உடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் வச்சுக்கலாம் இப்போலாம் நம்ம வெடிமருந்து வச்சு உடைச்சிட்றோம் ஒரு ஒரு மலையை உடைக்கணும்னா ஒரு நாள் போதும் காலையில் போயிட்டு நம்ம திரும்பி சாயங்காலம் வந்து எங்கே காணும் கேட்டால் அதெல்லாம் கரைச்சாச்சு எம் சாண்ட் பி சாண்ட் ஆக்கியாச்சுன்ற அளவுக்கு பாயாச்சு இப்போ ஆனா அப்ப சொல்றான் ஒரு அனுபவத்துல ஒரு கடப்பாறையை வச்சு ஒரு மலையை உடைக்க முடியாது உடைக்க முடியாத ஒரு மலையை ஒரு சின்ன விதை விழுந்து அப்படியே அந்த மலையை ரெண்டா புலந்துரும் மரமா வளர்ந்து வெட்டனவை மெத்தனவை வெள்ளாவாம் வேடத்தில் பட்டு உருவும் கோல் பஞ்சில் பாயாது நெட்டிருப்பு பாறைக்கு நெக்கு விடா பாறை பசுமரத்தின் வேருக்கு நெக்கு விடும் சின்ன வேறு வந்து ஒரு மலையே ரெண்டா புலந்து ரெண்டா பெரிய கடப்பாறையில பிளக்க முடியாத ஒரு மலையை எவ்வளவு அழகான சிந்தனை பார்த்து அப்போ ஒரு வலிமையானது தான் வெல்லும் உலகத்தில் எளிமையானது வெல்லாதுன்னு நீ ஒரு கணக்கு போற்றாதன்னு ஒரு நம்பிக்கையை தன்னம்பிக்கையை ஒரு மனிதனுக்குள்ளே ஏற்றி வைக்கிறது ஆயிரம் ஈரோ பத்தாயிரம் ஈரோ கட்டணம் வாங்காமையே புலவன் பாடி வச்சுட்டு போயிட்டான் அன்னைக்கு வறுமையில் வாழ்ந்த புலவன் ஆகிற அவன் வறுமைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வாழ்க்கையில் செழுமையான தமிழோடு வாழ்ந்துருக்க எவ்வளோ சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்க இந்த உலகம் என்பது எல்லாருக்குமானது இறக்கிற நீர் அப்படியே வாய்க்கால ஓடி புல்லுக்கும் போது நெல்லு கிரைத்த நெல்லு கிரைத்த நீர் மட்டும்தான் ஓடு நினைக்கக்கூடாது புல்லுக்கும் தான் ஓடு எல்லாரும் அனுபவிங்க எல்லாரும் நல்லவனா மாறுங்க எவ்வளவு பேர் நம்பிக்கையை ரொம்ப கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்குது பாருங்க இந்த பூ தொடுக்கிற மாதிரி தாங்க கொஞ்சம் மல்லி அடுத்து கதம்போ எல்லாத்தையும் வச்சு அழகா ஒரு மாலை தொடுக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை எல்லா பாடல்களையும் நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கை அப்போ அவ்வளவு அருமையான நம்பிக்கை ஒரு காதல் பாடல் அதாவது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு காதல் பாடல போய் இந்த வயதுல பிடிக்குதுன்னு யாரும் சொல்ல அப்படி இல்லை இதனால சொல்றேன் வகுப்புல ரொம்ப ரசித்து நடத்தக்கூடிய பாடல் அது இப்பெல்லாம் எப்போ மணிக்கு பார்க்கலாம்னா எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் ஓ கிளாக் நம்ம பார்ப்போம் கீழே மீட் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் சொல்லி பேசிக்கலாம் நம்ம அதில் அங்கே மேலே ஏறி பூட்டு போட்டால் காதல் நிறைவேறணும் பெரும்பாலும் காதல்ன்றது எதை எப்படி திறந்து வெளியில் போகிறதா இருப்பாங்க அந்த ஊரில் வித்தியாசம் மேலே போய் பூட்டை போட்டு சாவி எங்கே தூக்கி போட்டுறது நம்ம ஒரு கிருஷ்ணராஜ் 
அதெல்லாம் என்ன உனக்கு உன் காதல் அவ்வளோ பெருசாக அப்படின்னு கேட்பான் உன் காதல் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு கேட்பான் ரொம்ப பெருசு என்ன பெருசு என்ன நான் உன்னை காப்பாற்ற உனக்கு காதல் தொடர்ந்து நான் இந்த மாதிரி தான் காதலிச்சுட்டு போய் நினைக்கிறேன் நீ அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் சொல்கிறா முட்டாளே உன் காதல் உண்மையில் நான் வச்சுட்டு காதல் எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா அது நிலத்தை விட பெருசு அது கடலை காட்டிலும் ஆழமானது வானத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஓமையே சொல்ல முடியாது எங்கள் உலகத்தில் மா காதல் எப்படி கேட்டால் மலர் மாதிரி வண்டு மாதிரி பறவை மாதிரிலாம் சொன்னவங்க உண்டு நிலத்தினும் பெரிதே நீரினும் ஆறளவின்றே வானினும் உயர்ந்தது வானத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது உலகத்திலே பெருசு வானம் இந்த வானத்தை காட்டிலும் உயர்ந்ததுரா காதல் அவர் சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்கிறா ஏன் தெரியுமா நீ ஏமாற்ற மாட்டேன் என்ன ஏன் தெரியுமா நீ எப்படிப்பட்ட ஊரை சேர்ந்தவன் தெரியுமா நீ இருக்கிற ஊரில் மலை பெரிய மலை அந்த பெரிய மலையை மேல ஒரு மரம் அந்த மரமும் சாதாரண மரம் சந்தன மரம் உச்சியில ஒரு கொம்புல ஒரு பல மலர்களை சென்று தேர்ந்து தேர்ந்து நல்ல தேனை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம உச்சியில உயர்மான தேன் உயர் மலையே உயர்ந்தது அதுல சந்தன மரம் இன்னும் உயர்ந்தது அது சந்தன மரம் உயர்ந்தது அதுல தேனடை உச்சியில இருக்குது கருங்கோல் குறிஞ்சி பூக்கிஞ்சி மலர்கின்றே உள்ள சிறப்பா இருக்கு நீ எவ்வளவு சிறப்பா இருப்ப ஊர் சிறப்பா இருக்கு உன்னுடைய நாடு சிறப்பா இருக்கே அப்படிப்பட்ட நீ சிறப்பா தானே இருப்ப நம்பிக்கையை ஊற்றுறாங்க தன்னம்பிக்கையை கொண்டு வந்து ஒரு மனிதனுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளே பிறப்பது தன்னம்பிக்கை இன்னொரு மனிதனுக்குள்ளே நம்பிக்கையிலிருந்து மேற்கொண்டு அவன் தன் மீது நம்பிக்கையை இன்னொருவர் கூட ஏற்படுத்த முடியும் இந்த பாடல் நிரூபிக்கிறது குறுந்தொகை பாட்டு அவ்வளவு அற்புதமான பாட்டு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில மிக அற்புதமான நம்பிக்கையை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்பிக்கை என்ற தளத்துல செலுத்திக்கிட்டே போகுது இந்த பாடல்கள் இப்ப நமக்கு பல வருத்தம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் பல வருத்தம் வந்து எங்கள் தமிழ்நாட்டில் பயங்கரமான பல வருத்தம் ஒரு வருத்தம் ரெண்டு வருத்தம்னா பரவாயில்ல ஊரை சுத்த முடியல வெளியில் சுத்த முடியல வண்டி எடுத்துகிட்டு போக முடியல அங்கே உட்காந்து பேச முடியல இங்கே உட்காந்து பேச முடியல போலீஸ்காரங்க பிடிக்கிறாங்க பல கோபம் எல்லாம் வருத்தமாக இருக்காங்க கடற்கரையில் பூங்காவில் உட்கார முடியல எவ்வளோ கோபம் அப்போ அதில் சில பேருக்கு வந்து கோயிலுக்கு போக முடியல இன்னைக்கு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் கூட அந்த வழக்கு நேற்று வந்தது கோயிலில் போய் எங்களை கோயிலில் திறந்து விடுங்க நாங்கள் போய் சாமியை கும்பிடணும் சாமி இருக்க பூட்டிகிட்டு இருக்கு உள்ள ஏன்னா கொரோனா வந்துடணும் பயம் சாமிக்கு இப்போ இப்போ நாம் அங்கே தான் போய் கேட்கணும் எங்கள் நீக்குன்னு ஆனால் அங்கே அங்கே வந்துடும் அதுக்குள்ளே வந்துடும்னு பயமா என்னன்னு தெரியல இப்போ சாமி வந்து உள்ள பூட்டி வச்சிருக்கு சாமியை நம்ம பூட்டி வச்சிருக்கிறோம் அப்போ அங்கே போக முடியலேன்னு வருத்தத்தில் ரொம்ப பேர் கண்ணீர் விட்டு அழற காட்சியில் நம்ம பார்க்கணும் கோயில் வாசலை நின்று உன்னை பார்க்க முடியலையே பார்க்க முடியலையே இல்லை ரொம்ப அற்புதமான நூலில் ஒரு நூல் திருமந்திரம் திருமந்தத்தில் ஒரு பாட்டு அருமையா கடவுள் யாருன்னு இந்த கேள்விக்கு கடவுள் யார் கடவுள் இருக்கிறா இல்லையான்னு கேள்வியா வேற இந்த கேள்வி எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா மக்களும் கேட்கிறாங்க ஆனா கடவுள் யார் அப்படின்ற கேள்வி அந்த கேள்வி ஒண்ணு அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதிலை வந்து தமிழ் சொல்லுது யார் கடவுள் அப்படின்னு எது கடவுள் அதெல்லாம் வேற விஷயம் யார் கடவுள் எங்க இருக்கிறார் கடவுள் எங்க இருக்கிறார் கடவுள் முதல்ல தூணில இருப்பா துரும்பில் இருப்பார் அப்படிலாம் நம்ம பதில் சொல்லிக்கிட்டே வரோம் நம்ம இல்ல கடவுள் யார் கடவுள் அது இந்த பாடல் சொல்றது தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில் இந்த உலகத்துல நோ தை செல்ஃப் ஒரு தத்துவம் இருக்கு நம்மளை அறிவது நாம யார் தன்னை அறிய நம்மளை நாம் அறிந்து கொண்டால் வேற கேடே நமக்கு வராது கெடுதலே வராது நம்மளை நம்ம அறிஞ்சிட்டு இருந்தானா நாம ஏன் அப்படி இருக்கிறோம் தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் நம்ம வெளி உலகத்தில் போய் எல்லாத்தையும் தேடும் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைவார் ஞானத்தங்கமே அவர் ஏது மரியாதை ஞானத்தங்கமே உலகத்தோடைய எல்லா மூலையிலையும் போய் தேடுறோம் கடவுள் இங்கே இருக்கிறார் அந்த கோயில் இருக்கார் அந்த கோயில் இருக்கார் அங்கே இருக்கார் இங்கே இருக்கார் அங்கே இருக்கார் எது எங்கே இருக்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அப்படின்னு கொண்டு போய் அங்கே மனம் இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்கிறாங்க இல்லை தன்னை அறியாமல் தானே மனிதன் எப்படி நம்ம கெட்டு போறா மத்தவங்களால இல்ல நம்ம யாரு தெரிஞ்சுக்காமையே தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் சொல்லலாம் இந்த
தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்தான் பூஜை பண்ணிட தொடங்கி வேண்டார் நீதான் கடவுள் இருக்கிறார் கடந்து உள்ளே சென்றால் கடவுள் உள்ள இருக்கிறார் கடவுளை வெளியே வெளியே தேடி கோயில் வாசல போய் நிக்கிறோம் கொரோனாவுக்கு இப்ப இந்த பெருந்தொற்றை சமாளிக்கிறது உலகத்துல பணமே இல்லை அப்ப எல்லாம் எங்க இருக்கு கேட்டா கோயில்ல குளத்துல அங்க இங்க பெரிய பெரிய தேவாலயங்கள்ல பெரிய பெரிய உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் பெரிய வழிபாட்டு தலங்கள் இருக்கோ அங்கத்தான் இருக்கு எல்லா பணமும் அங்கதான் இருக்கு அதுதான் என் குருநாதர் சுகிசிவம் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் இந்த இந்த பெருந்தொற்று வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஏதோ தீர்க்கு தரிசனமா சொன்னாருங்க ஒரு வார்த்தை ரொம்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பணமும் அங்கதாண்டா இருக்குது எங்கன்னா அந்த வழிபாட்டு தளத்துல கடவுளுடைய வேலையை நம்ம எளிமையா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கடவுள் என்ன நினைப்பாரு மத்தவங்களுக்கு சோறு போடுறது போய் கேட்கறோம் எனக்கு சோறு போடுறதுனு கேட்கறோம் எனக்கு மகிழ்ச்சி கொடு சோறு போடுறது கேட்கறோம் கடவுள் அதனால கொடுக்க போறாரு அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டு அப்படி வரத்துக்கும் போதுல அப்படி போய் சுத்தி நம்ம பைபாஸ்ல போய் வாங்கிட்டு வரத்துக்கும் போதுல நேர போய் அவர்கிட்ட இப்படி இப்படியே இங்கே இருக்கிறாரு அந்த பணத்தை அவர் வச்சிருக்கிற அந்த பணம் நாகை அந்த இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து இது உலகத்துல கொடுத்துதான் ஏழ்மை ஒழிஞ்சு அவர் சொன்னார் உலகத்துல வருத்து எடுத்துட்டாங்க அவர் காரணம் உண்மையை யார் சொன்னாலும் வருத்து எடுப்பார்கள் அப்ப அவர் அவர் சொன்ன தெரிஞ்சு போச்சா இன்னைக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அங்க பாரு பாரு கோயில்ல எவ்வளவு பணம் கிடக்குது நம்ம இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா நினைக்கிறோம் நம்ம எதுக்கு கொடுத்து வச்சுக்கோம் சாமி கிட்ட கேட்டா நமக்கு திருப்பி வாங்கறதுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட நம்ம அங்க போட்டு பிக்ஸ் டெபாசிட் மாதிரி அது அப்ப இப்ப நம்ம யாரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வெளியே போய் கடவுளை தேட மாட்டோம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு இதுதான் கோயில் என்று நாம் உறுதியாக அறிந்து கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் நாம் நம்மை அழுக்காக்கி கொள்ள மாட்டோம் எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கையை பாருங்க கடவுள் எங்க அங்க இருக்கிறார் எங்க இருக்கிற தூண்ல இருக்கார் துரும்புல இருக்காருன்னு பல இந்திய புராணங்கள் எல்லாம் சொல்லுது தமிழ் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா உள்ள இருக்கிறார் உனக்குள்ள இருக்கார் நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அன்றதுக்கு மேல ஒரு பெரிய சிகரத்தை தொட்டு கொண்டு வந்து நீதான் கடவுள் நீதான் கடவுள் என்று சொன்ன எவ்வளவு அற்புதமான ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாடப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க திரு திருமந்திரம் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக சொல்லுது இலக்கிய வரலாறு சொல்லுது அப்ப இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொல்லுகின்ற ஒரு மொழி உலகத்துல வேறு எதுவா இருக்க முடியும் நம்மள நம்மள கடவுளாக சொல்லுகின்ற மொழி எந்த மொழி அப்ப இந்த போல புதிய 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 செய்திகளை எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் மொழிக்கு இருந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நமக்கு நினைத்து பார்த்தால் மிக மிக வியப்பினை தருவதாக இருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நம்ம விரைவா முடிக்கலாம் ஏன்னா ஆறு மணிக்கு மேல எதையும் கேட்க மாட்டாங்க பிரான்ஸ்ல அதனால சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் என்னன்னு கேட்டா இதுதாங்க நம்பிக்கையுடைய உச்சம்னா என்னன்றத இதுதான் பொதுவா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் என்னன்னு கேட்டா இப்போ பசங்க வீட்டுல அலைபேசியில இந்த செல்போன்ல எதையோ ஒண்ணு மெசேஜ் அனுப்புறோம் தகவல் அனுப்பிட்டு இருக்கான் யாருக்கோ வச்சுக்குங்க பையன் அனுப்புனாலே யாருக்கு அனுப்புவான் அதான் அந்த கிட்ட பொருள் நான் பண்ணுவோம் பழக்கம் மாத்திடுவான் அவனுக்கு உடனே எப்படித்தான் அந்த விரல் வேகமாக செயல்படுதோ நமக்கு தெரியாதுங்க இந்த விரல் இந்த ஒலி ஒலி அளவு உலகத்திலேயே ரொம்ப இது கண்காட்னு ஒரு விமானம் வந்து பாருங்க பிரான்ஸ்ல மிக வேகமாக பரப்புது அந்த விமானத்துடைய வேகத்தை விட இந்த ஒலியின் வேகத்தை விட மிக வேகமாக என்ன பண்ணுவோம் டப்புன்னு மாத்திடுவோம் வேற பக்கத்துக்கு ப்ராஜெக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவன் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவன் சொல்றான் அவன் ப்ராஜெக்ட் வேற அவன் ப்ராஜெக்ட் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் பையனோ பொண்ணோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பட்டுன்னு என்ன பண்ணுவோம் மாத்திரும் ஏன் கேட்டா அவன் அனுப்புகின்ற ஒரு தகவல் ஒரு மெசேஜ அப்பா பாத்திரக்கூடாது அம்மா பாத்திரக்கூடாது தங்கச்சி பாத்திரக்கூடாது அக்கா பாத்திரக்கூடாது ஏன்னா அப்படி காட்டக்கூடிய அளவிற்கு பொருத்தமான தகுதியான ஒரு ஒரு மெசேஜ் அவங்க அவங்க படிக்கக்கூடிய மெசேஜ் இல்லை அவ்வளவுதான் சில வீட்டுல முன்னாடி அந்த காலத்துல எல்லாம் ஏதாவது படத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா ஒரு காட்சி வந்துச்சுன்னா அப்படியே கண்ணை கொஞ்சம் மூடி விட்டு கொஞ்சம் கீழே பாருமா அப்படி பாருமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாது ஒரு தீர்மானம் எடுத்தோன்னா அப்ப கண்ணை மூடிக்க இல்ல போய் உள்ள போய் தண்ணி கொண்டு வாங்கலாம் சொல்லுவோம் அப்ப இத வந்து பார்க்க கூடாது அவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இது இப்ப இது இப்ப நம்ம உலகி உருவாக்கி வைத்திருக்கிற உலகம் அப்படி ஆனா ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அற்புதமாக தமிழ்ல முதல் காவியம் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் நினைக்க நினைக்க ரொம்ப வியப்பினை வியப்பினுடைய எல்லைக்கே நம்ம அழைச்சிட்டு போற ஒரு காப்பியம் இந்த காப்பியம் 
கோவலன் மாதவி மேலே சந்தேகப்பட்டு பிரிஞ்சு வந்துடுறான் மனைவியை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறான் மதுரையை நோக்கி போகிறான் கவுந்தரிகள் கூட்டிகிட்டு போகிறான் இதெல்லாம் அந்த கதையில் நமக்கு தெரியும் அந்த மாதவி இவனை விட்டு பிரிஞ்சு மாதவி விட்டு கோவலன் பிரிஞ்ச உடனே அந்த மாதவி அவளுக்கு உயிரே அப்படியே பறிச்சுட்டாப்பில் இருக்குங்க அவள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் முதல் கடிதம் ஒன்று எழுதுகிறான் உலகத்திலே தலை சிறந்த ரெண்டு லெட்டர்ஸ் ஒரு லவ் லெட்டர்ஸ் அவள் எழுதின லெட்டர்ஸ் ரொம்ப அருமையாக கடிதங்கள் மிக சிறப்பானது அந்த முதல் கடிதம் அற்புதமான காதல் கடிதம் அது அவள் சொல்கிற துன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற நேரம் இது மண்ணுயிரெல்லாம் மகிழ்துனை புணர்க்கும் இன்னிலவேனில் இளவரசாலம் இந்த மண்மதன் அன்புகளை எப்படியே எழுதுகிட்டே இருக்கான் உயிர்கள் மேலெல்லாம் எல்லா உயிர்களும் காதல் கொள்ளுகின்ற நேரம் மாலை காலம் இது என்னை விட்டு விட்டுட்டு போயிட்டு தெரியுதா திரும்பி வா அப்படின்னு ஒரு அழகான செம்பஞ்சு குழம்பு செம்பஞ்சு குழம்பு எடுத்து தாழை மடலில் ரொம்ப அற்புதமாக அப்படியே வண்ணத்தை தோச்சு தோச்சு எழுதுறா காதல் சொட்ட 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 எழுதுறா இந்த கடிதத்தை எழுதி கூடிய வாசன திரவியத்தையும் கொஞ்சம் அப்படி வச்சு வச்சு அனுப்புறான் அந்த வாசனை பட்டோடனே அவனுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துடும் அவள் ஞாபகம் நினைச்சு கொடுத்து அனுப்புறான் அவளுடைய தோழி வசந்த மாலையில் ஒருத்தர் கொடுத்து அனுப்புறான் அந்த கடையத்தை கொண்டு வந்து கோவலன் சந்தையில் நிற்கிறான் அப்போ கூட அவன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறான் அவன் திரும்பி கூட பார்க்கல அவள் மோசமான குடும்பத்தில் பிறந்த மோசமான பெண் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் அவன் தெரிஞ்சிருக்குங்க அவனுக்கு அவன் நல்ல இயல்புலே சிறந்த மானத்தில் பெரியவள் மாதவி ஆனால் அவன் அப்படி அப்படியே அந்த அந்த கடிதத்தை நிறைய திரும்பி பார்க்காமையே அவன் என்ன பண்ணிடுறான் அந்த கடித அப்ப இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மனைவியோட மதுரைக்கு போயிடறான் வந்துடுறான் போயிட்டான் மாதவி போய் அவன் படுக்கையில விழுந்துறான் படுக்கை ஆகிடறான் இப்ப நிலைமையை பார்த்துட்டு ஒருத்தன் நீ ஒரு கடிதம் எழுதி கொடு கோவல் இருந்தாலும் போய் தேடி பார்த்து அவன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இந்த கடிதத்தை உள்ளவங்க உள்ள போக போறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நாலு மாதம் கழித்து அவன் பாக்குறான் ஒருவேளை இவன் தான் கோவலனான அவனுக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு மூன்று மாத காலம் வெயில நடந்து 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 அவன் ஆள் மேனி எல்லாம் கருத்து போய் ஒரு மாதிரி இருக்கான் அவன் தான் அவன் அடையாளம் கண்டுகிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சங்கேதமா ஒரு வார்த்தையை சொல்றான் கோவலனை பிரிஞ்ச மாதவி வாடின மாதிரி இந்த கரை ஓரமா நிக்கிற மாதவி கொடியே நீயும் தண்ணி இல்லாம வாடியிருக்கிறியோ அப்படின்னு சொன்னான் பாருங்க உடனே நீ என்ன சொன்ன என்ன சொன்னா கேக்குறான் அப்போ அவனை தெரிஞ்சுக்கிறான் இவன் தான் கோவலன் அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் இந்த கோசிக மாதிரி அப்போ அவன் கடிதம் கொடுக்க விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இந்த கடிதம் கொடுத்து நாகரிகத்துடைய உச்சத்தில் செதுக்கப்பட்ட கடிதம் இருக்கு தமிழ் என்பது எவ்வளவு தன்னம்பிக்கையானதுன்றதுக்கு இன்றைக்கு உலகத்திற்கான செய்திங்க இது மாதிரி இந்த கடிதத்தை நிராகரிக்கிறீச்சு பார்க்கறோம் முதல்ல உள்ளது காதல் கடிதம் இது கருணையோ ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் அடிகள் முன்னர் யான் அடி வேண்டு கணவனே அவ சொல்றான் கொண்டு போயிட்டா கணவனாக இருந்த கோவலன் அடிகள் கொண்டா அடிகள் புருஷனை ரொம்ப மரியாதையா குறிப்பிடுறது அப்போ அந்த பழக்கம் அந்த காலத்துல உண்டு அப்போ இந்த காலை தொட்டு வணங்குகின்ற அடிகள் முன்னர் யான் அடி வேண்டு நான் உங்களுடைய பாதத்தில் வந்து வேண்டு வணங்குகின்றேன் வழியா கிளவி மனக்குழல் வேண்டும் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கோபப்படாம கொஞ்சம் கேளுங்க வடியா கிளவி மனக்குழல் வேண்டும் குறவர் பணி இன்றியும் குலபிறப்பாட்டியோடு இரவிடை கழிதற்கு என் பிழை பறியா பிழை பறியாது அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை விட்டுட்டு நல்ல குளத்துல பிறந்த மனைவியோடு இவன் நல்ல குளத்துல பிறக்கலன்ற ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தையும் உள்ள வச்சுட்டு சொல்றான் இரவு நல் நள்ளிரவிலே ஜாமத்திலே நீ இந்த ஊரை விட்டு போவதற்கு என்ன காரணம் என்று அறியாமல் என்னுடைய உள்ளம் தடுமாறுகின்றது ஒருவேளை இதற்கு நான் தான் காரணமாகி விட்டேனோ என்று என் உள்ளம் வருந்துகின்றது இரவிடை கழிதற்கு என் பிழை பறியாது என்னுடைய பிழை என்னவென்று தெரியாமல் நான் வருந்துகின்றேன் கையறு நெஞ்சம் கடியல் வேண்டும் நான் ஏதாவது தப்பா செஞ்சிருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்க பொய்தீர் காட்சி புறையோய் போற்றி பொய்யை நீக்கிவிட்டு உண்மையை மட்டும் காணுகின்ற பார்வையை உடையவனே அந்த அப்படிப்பட்ட மனத்தினை உடையவனே உன்னை நான் வணங்குகின்றேன் சொல்லிட்டு கடிதத்தை முடிச்சுட்டான் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மனைவி கணித கடவனுக்கு எழுதுற ஒரு நாகரிகமான கடிதம் இதுவரைக்கும் இது ஒரு செய்தி இதற்கு பிறகு அந்த கோவல் நான் பண்ணா தப்புன்னு உணர்ந்துகிட்டு தன் தீதில என் தீது இது வென்று ஆட்சியின் நீங்கின்னு இறங்கு வழிகள் அழகாக எழுதுவார் இது என் பேனா தப்பு தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் அதுக்கு பிறகு அவன் செஞ்சது தாங்க நாகரிகத்துடைய உச்சம் இந்த கடிதத்தை கொண்டு போய் எங்க அப்பா அம்மாட்ட கொடுத்துரு அப்படின்றான் யாரு 
யோசிச்சு பாருங்க மனைவி என்ன மனைவி அவள் மாதவி மனைவி எழுதிய கடிதத்தை நீங்கள் தக தாய் தங்க நம் பிள்ளைகள் அடிக்கின்ற அந்த தட்டச்சு செய்கின்ற அந்த மெசேஜ் அந்த தகவலையை மறைக்கின்ற காலகட்டத்தில் நான் பார்த்து விடக்கூடாது பார்ப்பதற்கு தகுதியானதல்ல அப்பா பார்ப்பதற்கு தகுதியானதல்ல அம்மா பார்ப்பதற்கு தகுதியானதல்ல நினைத்து கொடுக்கின்ற இந்த அதி நவீன உயர் தொழில்நுட்ப யுகத்திலே வாழ்கின்ற நாம் கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்தா மனைவி எழுதிய காதலி எழுதிய கடிதத்தை அப்பா அம்மாட்ட கொடுக்குறான் எப்படி எந்த நம்பிக்கையில கொடுத்தான் அவன் இந்த கடிதத்தை திருப்பி படிச்சு பாருங்க அதுதான் அது அப்பா அம்மாவுக்கு பொருந்தும் வகையில் மனைவி கணவனுக்கு எழுதிய அந்த கடிதம் அப்பா அம்மாவுக்கு பொருந்தது அடிகள் முன்னர் யாரடி விழுந்தம் அப்பா அம்மா உங்களை காதலியில விழுந்து வணங்குறேன் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பெரியோராக உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை விட்டுட்டு குலபெற பாட்டியோட அந்த கண்ணகியாக நல்ல குளத்தில பிறந்த அந்த கண்ணகியை அழைத்துக் கொண்டு இரவிடை கழிதற்கு என் பிழைப்பறியாது இரவிலே நான் ஏன் சென்றேன் என்று அறியாமல் அறிந்து கொள்ள முயலாமல் என்னுடைய மனம் தடுப்பு நெஞ்சம் கடியல் வேண்டும் நான் தவறாக ஏதாவது செய்திருந்தால் என்னை மன்னித்திருக்க வேண்டும் பொய்திருக்க ஆட்சி புரிய பார்வையே மனதை உடைய உங்களை வணங்குகின்றேன் ஒரே கடிதம் கணவன் கடிதம் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கூட மாற்ற இந்த கடிதத்தை சொல்றான் நாகரிகம் எவர் படித்த இந்த மொழி இரு நாகரிகமாக வேறு எந்த மொழி இந்த மொழி நமக்கு தந்திருக்கின்ற ஆண்கள் பெண்கள் இளைஞர்கள் அனைவருமே படிக்க வேண்டிய பாடம் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கல இவ்வளவு பெரிய களஞ்சியமாக தமிழ் நம்மகிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைகிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதுதான் நாம் இந்த மொழியை படிப்பதற்கான இது ஒரு படிப்பதற்கான ஒரு படிப்பதற்கான நோக்கம் பயணம் அதுதான் எடுத்துட்டு ஓடுவான் அது மாதிரி இந்த மொழியை நம்ம எடுத்துட்டு ஓடுறது இந்த மொழியை காப்பாத்துறதுக்காக இல்லை இந்த மொழியை காப்பாத்துறது நாம் தேவையில்லை இந்த மொழியே நாம் இந்த உலகத்திலே தெளிவாக இருக்கோம் உலகமே பார்த்து நம்ம பயப்படுறதே இல்லை அப்படி மஞ்சளும் அந்த அந்த உப்பும் கலந்த தண்ணியை தெளிச்சுட்டாம்பா மூதாதையர்கள் தந்த அந்த மரபு வழியிலே வந்த அந்த அந்த மருந்து இருக்கேன் போதுண்டா அப்படின்றான் போதும் அப்படின்றான் அதை வேணா குறித்துக்கிட்டு கொரோனாவும் அஞ்சாத அஞ்சாத கொடுமையாளன் நான் அப்படின்றான் இவனை அஞ்சாத கொரோனாவே பார்த்து பயப்படுமான் அவன் அப்படின்னு டிக்டாக் போட்டு அவன் போடுறான் கொரோனா கண்டு அஞ்சுகின்றான் நீங்க கொண்டு போனா உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போய் அப்படி இற அந்த அந்த இறப்பு விகிதம் ரொம்ப குறைவு தமிழ்நாட்டில் காரணம் கேட்டான் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெம்பும் எதையும் சந்திக்கலாம் எதையும் பார்த்துருவோம் உணவு இருக்கு உணவு சாப்பாட்டாலேயே ஒரு கிருமியை அடிக்க முடியும் அடித்து ஒழிக்க முடியும் நிரூபிச்சவங்களும் இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஏன்னா சாப்பாட்டில் எல்லாம் எங்கள் சாப்பாட்டில் இருக்குங்க மிளகு இருக்கு பத்து மிளகு பைக்குள்ள இருந்தால் பகல் வீட்டுக்குள்ள போகலாம் அப்படின்லாம் எழுதி வச்சான் தன்னம்பிக்கையை தருகின்ற ஒரு மொழியாக இந்த மொழி மலர்ந்துக்கிறது நிறைய இருக்கு இந்த மொழி நிறைய இருக்கு அண்மை அது அந்த காலத்துல இந்த காலம் வரைக்கும் தாரா பாவிங்க வெறும் கை என்பது மூடத்தனம் எங்க என்ன இருக்கு எங்க வீட்டுல சொல்லுவாங்க பொதுவா தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க எல்லாம் இருந்தது எங்கிட்ட இப்ப என்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் எங்க கையில ஒண்ணுமே இல்லை சொத்து பத்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டேன் சரி இளைஞர்கிட்ட போய் கேட்டா எங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை வேலையே இல்லை என்ன பண்றது இப்படியே முடக்க நிலையில ஆண்டு முழுக்க முடக்க நிலையில இருக்கிற வேலை இல்லை அப்படின்றாங்க எங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை ஒண்ணும் இல்லை ஒண்ணும் இல்லைன்னா அது தாரா பாரதியும் கவிஞர் ரொம்ப அருமையான கவிதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கவிதை வெறும் கை என்பது மூடத்தனம் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ரா இது பத்தும் இது வெறும் கைன்னு சொல்லாத இது அடிக்கடி தமிழ் உலகத்திலே புழங்குகின்ற ஒரு கவிதை இது பாரதியார் மகாகவி பாரதியார் சொன்ன மாதிரி மனதில் உறுதி வேண்டும் நம்பிக்கையை நோக்கி நகர்த்துகின்ற மொழி வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் கனி இருப்பு காய்க்க வந்துட்டுன்னு சொன்னார்ல அதை நேராக வேற ஒரு கோணத்தில் சொல்றார் மனசில் உறுதி வேணும் மனசில் உறுதி வேணும்னு சொன்னால் வாக்கில் நல்ல சொற்கள் இருக்கணும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நல்ல நினப்பு இருந்தால் தான் இந்த ரெண்டும் இருக்கும் மனசு நல்ல ஊதியாக இருக்கும் வாக்கு நல்லா வரும் அது கேட்டால் நினப்பு நல்ல நினப்பு நல்ல விஷயங்களை நினைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நான் நீ நினச்சதெல்லாம் கைகூடும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் நம்ம என்னென்ன கனவு அவர் ட்ரீம்ஸ் வில் கம் ட்ரூ அப்படின்ற எல்லா கனவும் நிறைவேறிவிடும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவச நினைக்கிறியோ அது கைவசத்துல வந்துடும் நல்ல விஷயங்களை சொல்றேன் நான் 
எதை நினைக்கின்றாயோ அதை நிச்சயமா கைக்குள்ள வந்துடும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பம் வேண்டும் பணம் இருந்தா அந்த இன்பம் இருக்காது இன்பம் இருந்தா பணம் இருக்காது இந்த ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரே கோணத்துல ஒரே கோட்ல கோர்த்து வை தனமும் இன்பமும் வேண்டும் நல்ல வழியில சம்பாதிக்கணும் அப்ப இன்பம் வரும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் இந்த உலகத்திலே வாழும் போது பெருமையோடு வாழ வேண்டும் தன்னம்பிக்கை என்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி 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 கொண்டு வந்து இந்த மொழி நமக்குள்ளே சேர்த்திருக்கிறது அற்புதமாக சேர்த்திருக்கிறது மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் பாடம் தான் நமக்கு இந்த உலகத்தில் வழி தெரியாம அதோடைய மருந்து என்னன்னு தெரியாம நமக்கான மருந்து இந்த மொழி இந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய செல்வங்களாக இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் தான் இந்த இலக்கியங்களை நாம் பின்பற்றி கொண்டோம் என்று சொன்னால் நாம் நிச்சயமாக இந்த தன்னம்பிக்கை தமிழ் நம்பிக்கையோடு இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை நம் வாழ்க்கைக்கான வழுக்கு நிலம் இந்த வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அதிலே ஊன்றுகோளாக இருப்பது கைவிளக்காக இருப்பது இந்த மொழி மொழியை மறந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் வாழ்க்கையை தொலைத்தவர்களாக மட்டுமல்ல மொத்த மொத்த உலகத்தையே தொலைத்தவர்களாக மாறுவோம் தமிழ் நம்மை என்றைக்கும் காக்கும் நல் மருந்தாக இருக்கட்டும் இந்த நல்ல வாய்ப்பினை மிக அற்புதமாக உருவாக்கிய தமிழ் கலாச்சார மன்றம் உரையால் தமிழ் கலாச்சார மன்றத்துக்கு எனது சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பொது சேவையாகவும் தமிழ் தொண்டாகவும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் அந்த வாழ்கின்ற போது அவர்கள் வேலைக்கு பணிக்கு சென்று விட்டு இந்த பிரான்சத்திலே நிம்மதியாக இந்த உயர்ந்த கோபுரத்தின் அடியிலே அமர்ந்து கொண்டு மகிழ்ந்து மட்டும் வாழலாம் என்று நினைக்காமல் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் பிறந்த மண்ணுக்கு இந்த நாட்டுக்கும் அவர் பிறந்த மாநிலம் புதுச்சேரிக்கும் பல பல சேவைகளை செய்து தமிழகத்திற்கும் உலகளாவிய நிலையில் உலக தமிழர்களுக்கும் பணியாற்றி வருகின்ற தமிழ் கலாச்சார மன்றம் அதன் தலைவர் ஆற்றல் மிகு தலைவர் இலங்கை வேந்தன் அவர்களுக்கு மறுபடியும் நன்றியை சொல்ல நண்பர் தொழில்நுட்ப உதவியை செய்து கொள்கின்ற நண்பர் ஆலிவர் போன்றவர்களுக்கு என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்து வணக்கத்தினை தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்